লিবিয়ায় চলমান সংঘাতে ক্রমিক কণ্ঠাসা হয়ে পড়া ত্রিপলি প্রশাসন অস্ত্রবিরতির প্রস্তাব দিয়েছে হাফতার বাহিনীকে টানা তেরো দিনের সংঘাতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দেড়শোরও বেশি আশ্রহীন হয়েছেন প্রায় আঠারো হাজার মানুষ বিদ্রোহীদের রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য চাপ দিতে বিশ্ব সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ এদিকে অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘাতের মধ্যে বহির্বিশ্বের হস্তক্ষেপ পরিস্থিতি আরও জটিল করে তুলেছে কিনা সেই বিষয় নিয়ে উঠেছে রাজনৈতিক সমাধানে সুযোগ দিতে হবে এর জন্য আগ্রাসন বন্ধ করা প্রথম পদক্ষেপ বিদ্রোহীদের নমনীয় অবস্থানে আনতে আমাদের সব মিত্র এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সাথেও যোগাযোগ করা হচ্ছে হাফতার বাহিনী ও সরকারি সেনাদের মধ্যে চার এপ্রিল থেকে চলতে থাকা লড়াইয়ে ভিটে মাটি ছাড়া হয়েছে আঠারো হাজার মানুষ ত্রিপলির এমন অবস্থায় আবারও বাড়তে পারে সাধারণ মানুষের ইউরোপে অনুপ্রবেশের চেষ্টা সংখ্যা জাতিসংঘের লিবিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে আমরা উদ্বিগ্ন ইউরোপে অভিবাসন প্রত্যাশীদের বেশিরভাগই লিবিয়া হয়ে আসেন শরণার্থী সংকট নিরসনের কাজে গেল কমাসে যাও গতি এসেছে ত্রিপলিতে সংঘাতের ফলে সবটাই এখন অনিশ্চিত উল্টো শরণার্থীদের সংখ্যা আরো বেড়ে যাওয়ায় ঝুঁকি তৈরি হয়েছে এমন অবস্থায় লিবিয়ার সংঘাতরত পক্ষগুলোকে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে সমন্বিত চাপ প্রয়োগের বিকল্প নেই ফ্লাইট তেল সমৃদ্ধ লিবিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে উত্তপ্ত আন্তর্জাতিক রাজনীতিও প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফির পতনের পর থেকেই অস্থিতিশীল দেশটি আট বছরে রাজনৈতিক অন্তর্কন্দল আর যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্বের অব্যাহত হস্তক্ষেপে একক নিয়ন্ত্রণে নেই দেশটির শাসন ব্যবস্থা জাতিসংঘ সমর্থিত সরকারের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্রের এক সময়ের মদতপুষ্ট হাফতার বাহিনীর প্রতি সমর্থন রয়েছে মধ্যপ্রাচ্য ইউরোপ আর রাশিয়ার বিশ্বের প্রায় সব দেশেই সাধারণ নির্বাচন নিয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত চলে হিসাব নিকেশ তবে ইন্দোনেশিয়ার এর চিত্র পুরোপুরি উল্টো আগামীকালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী মাত্র দুইজন ক্ষমতাসীন জোকো উইদুদের বিরুদ্ধে লড়ছেন সাবেক সেনাপ্রধান প্রাবো সুবিয়ান্ত তাই জরিপের স্পষ্ট আভাস ফের ক্ষমতায় আসছেন উইদুদ ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাসে এবারের নির্বাচন অনেকটা ভিন্ন অঙ্গিকের বিশ্বের সবচেয়ে বড় মুসলিম অধ্যুষিত দেশটিতে সতেরোই এপ্রিল একসাথে হতে যাচ্ছে প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট ও পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচন যা আগে হতো কয়েক ধাপে নির্বাচনে রাষ্ট্রপ্রধানের দৌড়ে প্রার্থী মোটে দুইজন ইন্দোনেশিয়ার ডেমোক্রেটিক পার্টি অব ইস্ট্রাগলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট যোগ উইদুদের বিরুদ্ধে লড়ছেন সাবেক সেনাপ্রধান প্রাবো সুবিয়ান্ত আমরা সবার আগে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের দিকে নজর দেব বেকারদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে যেন দেশের সব নাগরিকের জন্য নিরাপদ বাসস্থান গড়ে তুলতে পারি দুই পক্ষই ভোটে নিজেদের শক্ত অবস্থান রয়েছে দাবি করছে তবে জনমত জরিপ বলছে ষাট শতাংশ সমর্থন নিয়ে আবারও প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পথে উইদোদ নিশ্চিত ভাবেই এবারও জয়ী হচ্ছেন জোকো উইদোদ কারণ তিনি ব্যক্তি এবং নেতা হিসেবে অসাধারণ সব শ্রেণীর মানুষের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে তার নির্বাচন কমিশনের তথ্য মতে ইন্দোনেশিয়া এবার সাতশো এগারোটি আসনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন উনিশ কোটি বিশ লাখ ভোটার এজন্য রাখা হয়েছে আট লাখ কেন্দ্র ব্যালট পেপারের আকার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বড় যা অনেকের কাছে বিরক্তিকর মনে হবে এছাড়াও লেখাগুলো যথেষ্ট ছোট আশা করব আগামীতে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করবে নির্বাচন কমিশন নির্বাচন ঘিরে যে কোনো অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে এরই মধ্যে সারা দেশে নেওয়া হয়েছে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা মোতায়েন করা হয়েছে সেনা সদস্য দু হাজার বিশ সালের মার্কিন নির্বাচনকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো রিপাবলিকান শিবির থেকে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়লেন বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আসন্ন নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদে মনোনয়ন পেতে লড়ার ঘোষণা দিলেন ম্যাসাচুসেটসের সাবেক গভর্নর উইলিয়াম বিল ওয়েজ উনিশশো থেকে সাতানব্বই সাল পর্যন্ত দুই মেয়াদে গভর্নরের দায়িত্ব পালন করেন ডেমোক্রেটদের শক্ত ঘাঁটি হিসেবে পরিচিত ম্যাসাচুসেটসে এর আগে কাজ করেছেন মার্কিন বিচার বিভাগেও গেল ফেব্রুয়ারিতেই ট্রাম্পের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়ানোর পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন তিনি সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচারণার একটি ভিডিও প্রকাশ করেছেন তিয়াত্তর বছর বয়সী বিল যেখানে রিপাবলিকান হিসাবে তার অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে ট্রাম্পের বিভিন্ন নীতির কড়া সমালোচনা করা হয়েছে এই ভিডিওতে 
এর শেষে ব্যবহার করা হয়েছে একটি স্লোগান যাতে বলা হয়েছে একটি বেটার আমেরিকার শুরু এখানেই প্রেসিডেন্ট রিগান কিংবা আইসেনহাওয়ারের মতো নেতা প্রয়োজন যুক্তরাষ্ট্রের যিনি জাতি হিসেবে আমাদের ঐক্যবদ্ধ করবে গর্বিত করবে বিভিন্ন ইস্যুতে বর্তমান প্রেসিডেন্টের নীতি দেশের জনগণকে বিভক্ত করে দিচ্ছে বিশেষ করে অভিবাসন নিয়ে তার নীতি একেবারে সমর্থনযোগ্য নয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রুশ হস্তক্ষেপ ইস্যুতে বিশেষ কৌশলী রবার্ট মুইলারের আলোচিত তদন্ত প্রতিবেদন বৃহস্পতিবার কংগ্রেসে প্রকাশ করা হবে যুক্তরাষ্ট্রের আইন ও বিচার বিভাগ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম বার চলতি সপ্তাহে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি প্রকাশের পরিকল্পনা করছেন কংগ্রেস ও জনসম্মুখে উন্মুক্ত করা হবে চারশো পৃষ্ঠার এই তদন্ত প্রতিবেদন গেল চব্বিশ মার্চ সংক্ষিপ্ত চার পৃষ্ঠার একটি সংস্করণ প্রকাশ করেছিলেন উইলিয়াম বার্ড সে সময় বলা হয় নির্বাচনের জয়ের জন্য রাশিয়ানদের সাথে কোনো যোগ সাজস ছিল না বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এছাড়া তদন্ত চলাকালে প্রেসিডেন্ট হোয়াইট হাউস বা তার সহযোগীরা আইনি প্রক্রিয়ায় কোনো বাধা দেননি অবশ্য প্রতিবেদনে তথ্য বিকৃতির অভিযোগ এনেছে বিরোধীরা দীর্ঘ ২২ মাস মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রাশিয়ার হস্তক্ষেপ ইস্যুতে তদন্ত করেন বিশেষ কৌশলী রবার্ট মোয়েলার মধ্যযুগের ধর্মযুদ্ধ ফরাসি বিপ্লব কিংবা দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধ কোনো কিছুরই আচর লাগেনি প্যারিসের নটরডম ক্যাথাড্রালে আটশো বছরের বেশি সময় ধরে ভবনটি ফরাসি আভিজাত্যের প্রতীক দুশো বছর লেগেছিল যে ক্যাথাড্রাল নির্মাণে মাত্র কয়েক ঘন্টার আগুনে তা পরিণত হয়েছে ধ্বংসস্তূপে যদিও কর্তৃপক্ষের অভিমত আরও খারাপ হতে পারত পুরো পরিস্থিতি নটরডেম দ্য প্যারিস বা পারি নগরের ভদ্র মহিলা হিসেবে পরিচিত গথিক ঘরানার এই ক্যাথেড্রাল আইফেল টাওয়ারের মতো জনপ্রিয় পর্যটন কেন্দ্র না হলেও প্যারিসের আভিজাত্য বোঝাতে বরাবরই অপ্রতিদ্বন্দ্বী আটশো ছাপ্পান্ন বছরের পুরানো এই ভবন সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের অভিষেক রাজপরিবারের বিখ্যাত সব বিয়ে অনুষ্ঠান জোয়ান অফ আর্কের সাজা থেকে শুরু করে ফরাসি বিপ্লব পর্যন্ত দীর্ঘ ইতিহাসের সাক্ষী এই স্থাপত্য তাই শুধু এর ধর্মীয় দিক নয় কৃষ্টি সভ্যতার কথাও চিন্তা করছেন অনেকে ক্যাথলিক মতাদর্শের গোড়াপত্তন ওই ক্যাথেড্রালে ইউরোপীয় সভ্যতার হৃদযন্ত্র হিসেবে পরিচিত নটরডেম ফরাসিদের প্রতি আমাদের ভালোবাসা সমবেদনা সমর্থন ও প্রার্থনা রইল গির্জার সংস্কারে অর্থ সংগ্রহে নেমেছেন মার্কিনীরা এই ক্ষতি সামলে উঠতে প্যারিসের যা সহযোগিতা প্রয়োজন সব করতেই আমরা প্রস্তুত এগারোশো তেষট্টি সালে পোপ তৃতীয় আলেকজান্ডার প্রথম ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন নটরডেম ক্যাথেড্রালের এরপর প্রায় দুশো বছর ধরে চলে নির্মাণ কাজ ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত হয় পশ্চিমের দুটি টাওয়ার তিনশো সাতাশি সিঁড়ি সম্বলিত উত্তরের টাওয়ার দশকের জন্য উন্মুক্ত দক্ষিণেরটা মূলত ঘণ্টাঘর হিসেবেই ব্যবহৃত হয় দুটি বিশ্বযুদ্ধের অবসান রাজাধিরাজদের অভিষেক সবশেষ টুইন টাওয়ারে হামলার সময় একসাথে বেজে উঠেছিল এর দশটি ঘন্টা ধর্মীয় বা স্থাপত্যকলা যেদিক থেকে চিন্তা করা হোক না কেন এই দুর্ঘটনা অপূরণীয় ক্ষতি কেবল ফরাসি ঐতিহ্য নয় মানব সভ্যতা সংস্কৃতি এবং ইতিহাসের সাক্ষী নটরডেম ক্যাথেড্রাল সবচেয়ে সুন্দর অংশ মূল চূড়াটি ভেঙে পড়েছে আরও বেশি ক্ষতি হতে পারত কিন্তু ফায়ার সার্ভিসের দক্ষতায় সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা গেছে ক্যাথেড্রালটি যদি সংস্কার করা হয় পার্লামেন্টে আজ উত্থাপিত হতে যাচ্ছে সাংবিধানিক পরিবর্তন বিষয়ক একটি বিল বিলটি পাস হলে প্রেসিডেন্ট আব্দুল ফাত্তে আল সিসি সিসির শাসনের মেয়াদ দু হাজার ত্রিশ সাল পর্যন্ত বাড়তে পারে বিচার বিভাগের ওপর সিসির নিয়ন্ত্রণ ও সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা বৃদ্ধির প্রস্তাবও রয়েছে এতে পার্লামেন্টে পাশের পর বিলটির ওপর গণভোটের আয়োজন করা হবে এরই মধ্যে সাংবিধানিক সংস্কারের পক্ষে প্রচারণা শুরু করেছে সরকার পোস্টার সহ বিভিন্ন মাধ্যমে চলছে জনগণের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা সেরা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে দু হাজার চোদ্দ সালে মিশরের ক্ষমতায় আসেন সিসি সম্প্রতি ত্রি তীব্র গণ আন্দোলনের মুখে প্রতিবেশী দেশ সুদান ও আলজেরিয়ার স্বৈরশাসকের পতনের পর নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে চাইছেন সিসি এমনটাই অভিমত বিশেষজ্ঞদের আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মনেকা গান্ধী ও বিএসপি নেত্রী মায়াবতীর প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয়েছে ধর্মীয় অবমাননা এবং অশালীন মন্তব্যের অভিযোগে আটচল্লিশ ঘন্টা তাদের প্রচারণায় নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয় এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় বাধা দেওয়ার অভিযোগও এনেছেন অনেকেই
নির্বাচনী প্রচারণার সংখ্যা লঘু এবং হিন্দুত্ববাদ ইস্যুতে গেল কয়েকদিন ধরেই উত্তেজনার পারদ চড়া ভারতের রাজনীতিতে গেল সপ্তাহে ইসলাম ধর্ম নিয়ে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী মানেকা গান্ধী আক্রমণাত্মক বক্তব্য দেন তারই জবাবে হিন্দুত্ববাদ এবং আরএসএস কে কটাক্ষ করেন রাজ্যটির সাবেক মুখ্যমন্ত্রী এবং বিএসপি নেত্রী মায়াবতী এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের বিরুদ্ধে আচরণবিধি লঙ্ঘনের অভিযোগ আনেন দেশটি নির্বাচন কমিশন আটচল্লিশ ঘন্টা প্রচারণা নিষিদ্ধ করা হয় একই কড়াকড়ি আরোপ করা হয় সমাজবাদী নেতা আজম খান এবং বিজেপি নেত্রী জয়প্রদার বিরুদ্ধেও नेतारा नारी असम्मान कथा बोल लज्जा जनक तरह आचरण भोगानी हम सब राजनीतिविद प्रार्थी महिलाओं के प्रति इस प्रकार के अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं ऐसे लोगों के लिए এদিকে দ্বিতীয় দফা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে উত্তর প্রদেশে প্রচারণা শুরু করেছে কংগ্রেস জোটভুক্ত দলগুলোর নেতাদের সাথে প্রচারণা চলছে সভাপতি রাহুল গান্ধীর নেতৃত্বে সরকার উন্নয়নের যেসব ফ্রিস্তি দিচ্ছে তা ধোকাবাজি ছাড়া আর কিছুই না সত্যি যদি এত উন্নয়ন হয় তাহলে বেকারত্ব ৪৫ বছরের মধ্যে রেকর্ড ছিল কেন অর্থের অভাবে কৃষকরা আত্মহত্যা করছে কেন আসলে এসব বলে নিজের দুর্নীতিকে বৈধতা দিতে চাইছেন মোদি লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফা ভোট হবে আঠারো এপ্রিল উত্তরপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ কর্ণাটক কাশ্মীর সহ তেরো রাজ্যের সাতানব্বই আসনে চলবে ভোট